Demiştim Bolu Dağı tünelinde heyelan meydana geldi demiştik. Heyelan nedeniyle tünelin her iki yönü de toprakla kaplandı ve yolda tedbir amaçlı yine iki yönlü trafiğe kapatıldı. Hemen olay yerine gidelim. Son durumu muhabirimiz Birgül Yazıcı anlatsın bize. Birgül ayrıntılar için söz sende. Mustafa Ustanıl Bolu Dağı tünelinde dün akşam 19.50 itibariyle bir heyelan meydana geldi. Kışın çetin geçmişti Bolu Dağı'nda. Burada oldukça fazla kar ve yol durumuna ilişkin yayınlar yapmıştık. Ve o karların erimesiyle birlikte, havanın ısınmasıyla birlikte Bolu Dağı tünelinde de bir heyelan meydana geldi. Ve e, tünelin düzce girişi e, toprakla kaplandı. Ankara yönünün girişinde 60 metrelik bir alanın toprakla kaplandığını söylemek mümkün ama karayolu Genel Müdürlüğü ekipleri dün 19.50 itibariyle burada temizleme çalışmalarına başladılar ve kamyonlarla alana dökülen hafriyatları temizlediler. Aslında Bolu Dağı Tüneli'nin her iki kesiminde de hafriyatlar tamamen temizlendi diyebiliriz. Fakat kameraman arkadaşım Mehmet Yılmaz'dan size göstermesini isteyeceğim. Tünelin üst kısımlarında da iş makinaların hali hazırda çalışmaya devam ediyor. Orada 3 set halinde iş makinaları halinde. Hafriyatları aşağı doğru akıtmaya devam ediyor. Burada heyelanla birlikte ağaçların yerinden söküldüğünü görebilmek mümkün. Heyelanla birlikte kayaların yola döküldüğünü görmek mümkün. Oldukça şiddetli bir heyelandı ve bunun etkisiyle de aslında bariyerler yerinden söküldü. Heyelanda Ankara yönünde 3 şerit kapanmıştı. İstanbul yönünde ise 1 şerit etkilenmişti. Şu an itibariyle burada hafriyat kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bolu Valisi Ahmet Ümit yapılan çalışmalar neticesinde şayet ikinci bir heyelan tehlikesi olmaması durumunda yarın itibariyle Bolu Tüneli'nde kontrollü olarak ulaşımın açılabileceğinin e, sinyallerini verdi. Fakat burada e, şiddetli bir e, rüzgar etkisini göstermeye başladı. Yolda bir kar yağışı var. İş makineleri çalışmalarına devam ettiriyor. Fakat e, olası bir ikinci heyelan olup olmadığına dair uzmanların incelemeleri ve değerlendirmeleri olacak. Bütün çalışmalar tamamlandıktan sonra o saate kadar da aslında Bolu Dağı tünelinde bir e, trafik akışından söz etmek mümkün değil. Peki yolda olan sürücü e, ne yapmalı? Çünkü biz her zaman söylüyoruz Bolu Dağı Tüneli İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan en önemli noktalardan biri Anadolu Otoyolu. E, peki trafik nasıl olacak demiştik. İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan sürücüler Abant'tan e, güzergahlarına devam edebiliyorlar. Ankara istikametinden ise Kaynaşlı D100 karayolundan e, yola devam ediyorlar. Bu şekilde aslında trafik akışı sağlanıyor. Tünelin üst kısmında iş makinalarının e, akıttığı hafriyatları görebiliyoruz aslında. İş makinalarının temizleme çalışmaları neticesinde şu anda tünelin üst kısmından aşağı doğru hafriyatlarda akmaya devam ediyor. Ağaç parçalarını görmek mümkün. Hatta ağaç parçaları demekten ziyade kökünden sökülmüş ağaçları görmek mümkün burada. Bolu Dağı Tüneli'nde dün akşam 19.50 itibariyle bir heyelan meydana geldi ve Bolu Dağı Tüneli'nin her iki istikameti de an itibariyle ulaşıma kapalı. Buradaki bütün çalışmalar tamamlandıktan sonra hafriyat temizleme çalışmaları tamamlandıktan sonra uzmanların olası ikinci bir heyelan riski olup olmadığına ilişkin değerlendirmeler yapılacak ve bu değerlendirmenin ardından Bolu Tüneli'nin ne zaman ulaşıma açılacağı da bir netlik kazanacak.